ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിന്നൊരു കൊച്ചു ചിറ്റ് വീഡിയോ ആണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതായത് നമ്മളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവർക്കെങ്കിലും ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വളരെ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ ആ ബില്ല് പേ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവ് എങ്ങനെയാണ് കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറം ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഇന്ന് സാധാരണക്കാരുടെ വീട്ടിൽ കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളാണ് ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് ഫാൻ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ അതുപോലെ തന്നെ അയൺ ബോക്സ് എന്നിവയൊക്കെ പിന്നെ അതല്ലാതെ തന്നെ കുറച്ച് ഹൈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എ സി ഉണ്ടായിരിക്കാം വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം പമ്പ് സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ വരും പമ്പ് സെറ്റ് ഇന്ന് സാധാരണക്കാരുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് മിക്കവരുടെ വീട്ടിലും ഇലക്ട്രോണിക് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനർജി അത്ര യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ റീഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അല്ല മീറ്ററിനാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ക്ലിയർ ചെയ്യണം അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇപ്പം മിക്കവരുടെ വീട്ടിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വീടെടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് അതായത് അൺനെസസറി ആയിട്ട് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സുകൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്റ്റെൻഷന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം അല്ല എങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ആർഭാടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുവരാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വീട്ടിൽ എത്രമാത്രം പോയിന്റ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റുകൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്കുള്ള ബില്ലിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു മിനിമം ബില്ല് ഇത്ര എന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സിനനുസരിച്ചാണ് അത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് അപ്ലൈ ആണോ ത്രീ ഫേസ് അപ്ലൈ ആണോ വേണ്ടതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്കിനി നേരിട്ട് എക്യുപ്മെൻസിലേക്ക് വരാം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് അയൺ ബോക്സ് അതായത് മിക്കവരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശീലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിരിക്കും അയൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരും ഇറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് അയൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് കാരണം ഈ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ അയൺ ബോക്സിൻ്റെ കോയിൽ ഹീറ്റ് ആവുകയും ഈ ഹീറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അയൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാം കൂടി ഒരാഴ്ച അതായത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഡ്രസ്സും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന ഡ്രസ്സും ഒരുമിച്ച് അയൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ എനർജി കൺസംഷൻ കുറക്കുന്നതാണ് അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അയൺ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ രാവിലെയുള്ള നേരങ്ങളിലൊക്കെ അയൺ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ മിക്കവരും വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരവരുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പ് സെറ്റ് അഞ്ചും പത്തും വർഷമായി അവർ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നു പക്ഷേ അതിൽ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ പമ്പ് സെറ്റൊക്കെ എത്ര കാലം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നല്ല ഈ പമ്പ് സെറ്റ് നമ്മളുടെ ടാങ്ക് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ പമ്പ് സെറ്റ് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു
അപ്പോൾ ആ ഇരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫുഡ് വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഫുഡ് വാൾവ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൽ അഴുക്കുകളൊക്കെ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാലത്തേക്ക് നല്ല ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ പമ്പ് സെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിക്സി ഈ മിക്സി ആയാലും ഫാൻ ആയാലും ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇനി എന്താ പറയുക വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയാലും ഏത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആയാലും നമ്മൾ ഈ സന്ധ്യാ നേരത്ത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിവതും കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക കാരണം സന്ധ്യയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആറു മണി മുതലാണ് ഏറ്റവും പീക്ക് ലോഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറയും അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് അത് എല്ലാവരും അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിൽ വമ്പിച്ച കുതിപ്പായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിക്ക വർക്കുകളും ഇപ്പം വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഉച്ച സമയങ്ങളിലൊക്കെ കഴിവതും വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാത്രി അത്ര വലിയൊരു എനർജി കൺസംഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഫാനിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യുക പിന്നെയുള്ളത് ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ ബൾബുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഒരു ലൈറ്റ് മഞ്ഞ പ്രകാശം നൽകുന്ന ഒരു ബൾബാണത് അത് ഇന്ന് ആരുടെ വീട്ടിലും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൾബാണ് ഇ അതിന് ശേഷം വന്നത് ഫ്ലൂറസൻ ട്യൂബാണ് ഇപ്പോൾ അതും വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ കണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ സി എഫ് എല്ലിലേക്ക് മാറി പിന്നെ അതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പാണ് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കാലത്തിനൊത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ മാറ്റം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക കഴിയുമെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എനർജിയുടെ ഉപയോഗം നമുക്ക് വളരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു നൂറ് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബിന് പകരം ഇന്ന് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് വാട്ട് ബൾബ് വരെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തന്നെ എനർജി കൺസെപ്ഷൻ എത്ര കുറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ സി എഫ് എൽ ലാമ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് സി എഫ് എൽ ലാമ്പൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വളരെ കുറച്ച് എനർജി കൺസെപ്ഷൻ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലും കുറവ് എനർജി മാത്രമേ ഈ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ മാത്രമല്ല വളരെ നീണ്ട ലൈഫായിരിക്കും ആ ഒരു ലാമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെയും നമുക്ക് ലാഭിക്കാം പക്ഷേ ഈ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പിന് കുറച്ച് പണച്ചെലവുണ്ടാവാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാവരും അത് വാങ്ങാൻ മെനക്കെടാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പക്ഷേ ഈ ഒരു ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ അടക്കുന്ന ബില്ലിൻ്റെ തുക മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായി രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് വാങ്ങിക്കാനാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിലെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഏകദേശം പകുതി തകരാറിലാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയായിരിക്കാം എന്നാലും അത് തൽക്കാലം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതേ ഉപകരണങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അതായത് ഈ ഫോൾട്ടി ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ എനർജി ഒരുപാട് ലോസ് ആവും അതിലൂടെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഏതൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റിനും ഡാമേജ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്നിക്കിൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം ഉപേ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാം നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് അല്ല എങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പം ഫ്രിഡ്ജും വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളോട് അവർ പറയാറുണ്ടാവും ഇതിപ്പം ത്രീ സ്റ്റാറിൻ്റെതുണ്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാറിൻ്റെതുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് തന്നെ നോക്കി വാങ്ങിക്കുക വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം പണം അതിന് സ്പെൻഡ്
വല്ല ഹോൾ കംപ്ലീറ്റ് തണുപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും കൂടുതൽ എനർജി അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് റൂമാണോ കൂൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ റൂമിൻ്റെ എല്ലാ വെന്റിലേഷനും നമ്മൾ മാക്സിമം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ പോയിന്റ്സും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം നമ്മളുടെ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന നിമിഷം മുതൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ റൂമിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് സ്പ്രെഡായി കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഒന്നാമത് ആലോചിക്കണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ലൈറ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് എൻജിനീയേഴ്സിനെയോ ആർക്കിടെക്റ്റിനെയോ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റ്സ് മാത്രം അധികം നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഒത്തിരി പോയിന്റ്സുകൾ ഇടാതിരിക്കുക അനാവശ്യമായിട്ട് ഒത്തിരി പോയിന്റ്സുകൾ ഇടാതിരിക്കുക പോയിന്റ്സ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ചിലപ്പോൾ ബൾബുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഫാനുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസും തന്നെ ഒരു സന്ധ്യാ സമയങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക മൂന്നാമത്തത് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൂടുതലുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് അതായത് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി വാങ്ങിക്കുക നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തകരാറുകളൊക്കെ ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഫ്രീക്വൻറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് അത്യാവശ്യമാണ് അഞ്ചാമത്തത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ പമ്പ് സെറ്റ് വീട്ടിലെ ടാങ്ക് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടുന്ന പരിഹാര മാർഗം കൂടെ കണ്ടെത്തുക ആറാമത്തത് വീട്ടിലുള്ള ബൾബുകളൊക്കെ ഏറ്റവും പുതുതായി ഇറങ്ങുന്ന ടൈപ്പ് ബൾബുകൾ ഏതാണോ അത്തരത്തിലുള്ള ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് പവർ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞത് ടൈപ്പ് ബൾബ് ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ സി എഫ് എൽ എങ്കിലും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ അയൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ തുണികളും ഈ ഒരു ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ മാക്സിമം ഇസ്തിരി ഇട്ട് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഇടയ്ക്കിടെ ഇസ്തിരി ഇടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ടി വി ആയാലും ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളായാലും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓഫാക്കി വയ്ക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫാക്കി വയ്ക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം വേണ്ടുന്ന പോയിൻ്റ് അത്യാവശ്യമുള്ള പോയിൻ്റ് എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന പോയിൻ്റൊക്കെ ഞാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസമോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ബില്ലിലുള്ള വേരിയേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതാണ് ഈ പ്രകൃതിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും തന്നെ നാളത്തെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അതോ മറ്റോ നിലച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിനൊക്കെ എന്താ പറയുക അഡിക്റ്റ് ആവേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് ഒരുപാട് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇത്തിരി എനർജി എങ്കിലും സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാളത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും ഒത്തിരി സഹായമാവും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിനി ഓരോരുത്തർക്കും ഇത്തിരി എനർജി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അവരും കൂടെ ഇതിന് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ തീരുമാനമെടുക്കാം എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട്ടിൽ വേസ്റ്റായി കളയുന്ന എനർജി ഇനി സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക്